ഇന്നലെ വരെ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ഏറാം മൂളിയായിരുന്നു ഇന്നിവൻ ഇവിടെ വന്നതും നടത്തിയതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗളിത്തട്ട് കളിയാ കാരണം ഇവന്റെ വീട്ടുകാർ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതല് ആലിക്കോയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആലിക്കോയ എനിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും തന്നു അജയം കൊലക്കേസിലും കമലാസനൻ കൊലക്കേസിലും ഇവ മാപ്പ് സാക്ഷിയാ അജയനെ കൊന്ന് ആലിക്കോയ അല്ല ചുങ്കത്തറക്കാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ചുങ്കത്തറക്കാരുടെ ഒരു ചാരൻ ആലിക്കോയുടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അജയം കൊലക്കേസിന്റെ പിന്നാലെയാണെന്ന് ആലിക്കോയക്ക് സൂചന കിട്ടിയ അന്ന് തന്നെ എന്നെ തല്ലാൻ ആളയച്ച അതുകൊണ്ടാ ഇവന്റെ ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവന് പാരിതോഷികമായി കൊടുത്ത തെങ്ങും പറമ്പ് ആറാട്ടുപുഴയിലുണ്ടെന്നും ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ചാരനാണെന്നും മനസ്സിലായി തോക്കിന്റെ കുള്ളി നിങ്ങളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളിക്കേറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സത്യം പറയില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കെണി ഒരുക്കിയത് നീ ഞങ്ങൾ എന്തോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തോ തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ ഇവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കേസിന് തുമ്പും തുരാലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്റെ ഈ കയറു കച്ചവടത്തില് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ റിബേറ്റ് ഉണ്ട് ചന്ദ്ര എന്തോ ആ റിബേറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ സാറിന്റെ ചെവിയിലാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത് അരയില് സാറിന്റെ തോക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറക്കത്തിലെ വായി മൂടി കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോഷണ വസ്തു സാർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പോലീസുകാർ പുളുന്തന്മാരാണെന്നാളോട് അതിന്റെയൊക്കെ വിചാരം ഞാൻ ലീവ് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ സർവീസിൽ നിന്നും പോയിട്ടില്ല നടക്കണ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കമലിനെ കൊന്ന എങ്ങനെ താൻ പറയുന്നു അതോ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് പുറപ്പിക്കണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ധൈര്യം കിട്ടിയോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് നാടുവിടുക ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഞങ്ങൾ തരും നിന്നെ കാണാറായുള്ള വിവരം നാട്ടുകാർ അറിയുമ്പോ നീ വല്ല കാലിനും ചാടിച്ചെത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുത്തി തീർത്തോളാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിന്നെ തള്ളി കൊണ്ട് കായലിൽ കെട്ടിട്ടാക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളാം എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് അജയന്റെ കയ്യിലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അജയനെ കൊന്നത് ഞാനാ ഓ 
അജയനെ പോലീസുകാർ എത്രയോ പ്രതികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കമലൻ മറ്റെന്തോ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അന്ന് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്തെ അവൻ ആരെയോ ഭയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവനത് പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിന്ന് രാത്രി തന്നെ അവനെ കാണാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് പട്ടയോ എന്തോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു അവനൊരു ആപത്തം വരില്ല എന്ന് ഞാൻ അവൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ പറയാൻ തയ്യാറായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം തന്നതല്ലേ ലോകത്തില്ലാത്ത വില കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് നിന്നെ ആലിക്കോയുടെ ശത്രുവാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എന്നിട്ട് അതിന്റെ മറവിൽ ഈ ഒരു കലാപരിപാടി നടത്തിയെടുക്കാം നീ ജീവിച്ചിരുന്നാല് ഈ നാട്ടില് തൊഴിലാളി സംഘം ഫാക്ടറി വരും എന്നെ പോലെ പാവം മുതലാളി വരും എന്നെ ചെയ്യും എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ പക്ഷെ കരയില് തൊഴിലാളികളുടെ കയർ ഫാക്ടറി വരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ വേർപ്പിന്റെ ഫലം അവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നിരിക്കും തൊഴിലാളികൾ നിന്റെ വീടില്ലട നിന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിക്കാൻ ആളിക്കോയും കൂട്ടരും ഇപ്പൊ വിടത്തും ഇത് അയാളുടെ തലയിലേക്ക് ായിരിക്കും അബ്ദു പറഞ്ഞു നേരെ വൈ പക്ഷെ കമലൻ സംഭവം കണ്ട കാര്യം അബ്ദുവിൽ നിന്നറിഞ്ഞ ചുങ്കത്തറക്കാര് അവന്റെ വീട്ടിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ഓഫീസർക്ക് വളരെ എളുപ്പം തെളിയിക്കാവുന്നുള്ളൂ അതെ ബുദ്ധി സാറിന്റെതാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്റെ ഈ കറുത്ത അല്ല ഇരുന്നിറുള്ള കൈകളാ ഞങ്ങളകത്താക്കി വെച്ച് പുറത്തു നിന്ന് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ക്രൂരതകൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയില്ലേ ഭായി ഇനിയെങ്കിലും ഭൈ ചക്രം വരും പോകും പക്ഷേ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് നമ്മളെയും കൊണ്ടേ പോകും പോയട്ടെ നടക്കാൻ എനിക്കിനി അന്തസ്സോടെ ഈ യൂണിഫോം ധരിക്കാം തനിക്കിപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ നല്ല പേരാ വേണമെങ്കിൽ എ എസ് ഐയുടെ പ്രൊമോഷനോടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അമ്മ പറയട്ടെ അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പവിത്രന് കച്ചവടക്കാരന്റെ വിഷമം നല്ലത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു പയ്യൻ കാനറ ബാങ്കിലെ മാനേജരാ ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചാൽ ഇവരുടെ ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇനിയെങ്കിലും മാനം മര്യാദയായിട്ട് ജോലിയിലെത്ത് ജീവിക്കേ ഇനി കരയില് ദേഹം അനങ്ങി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞു പോയതാ 